。大家好，我是乐乐妈。家里有烟机，不管有多脏，教你用一个口罩，不拆不卸就能焕然一新。还有二十多天就要过年了，年底大扫除，相信家里最难清洗的就是厨房了，尤其是厨房中的抽油烟机，上面不仅会有很浓重的油烟味。而且由于多次使用、多次风干，这些油烟还会变得黄黑黄黑的、黏黏的，特别的难清理。一般情况下，我们自己清洗都是把零件一个个下下来，再拆卸下来清洗，要么就是花钱请人上门清洗，可人家一开价就是一两百块，不管怎么做，不是伤钱就是嫌麻烦。在这里给大家分享一个清洗油烟机的好方法。只需要一个口罩，就能轻松的把家里的油烟机清洗干净啦。很多朋友可能不信，话不多说，接下来看看我是怎样清洗我家油烟机的吧。把口罩上下对折，然后再次对折起来，再用上面的挂绳把这个口罩固定住。这就是我们平时所用的百洁布。这个百洁布没有钢丝球那样容易损坏抽油烟机，所以是一款比较实用的抹布哦。想要把油烟机清洗得干干净净，第一步就是需要清洁剂。但是外面买的不仅贵，而且味道还比较刺鼻，甚至使用的时候双手还有一种灼烧感。今天教大家自己制作简易清洁剂，第一步需要的就是牙膏。把牙膏挤入大碗中，长度约10厘米左右。接着加入少许的小苏打，或者是食用碱面，和牙膏打磨在一起。今天调制的这款清洁液的第一步，就是需要把牙膏和小苏打混合均匀，之后再加入其他东西。否则加入液体以后，牙膏就不容易融化开，就起不到效果了。现在还需要加入洗洁精。加入六七拱左右就可以啦。平时我们洗碗的时候，都会用到洗洁精来清洗。我们都知道，洗洁精去除油污的效果也是非常不错的。现在继续搅拌，把牙膏、小苏打和洗洁精充分的融合，搅拌成这样比较细腻的膏状。将所有的东西搅拌成比较浓稠的膏状之后，还需要加入一样东西。那就是白醋，白醋真的是万能的好食材，不仅可以炒菜凉拌，还可以去腥真香。除此之外，白醋还具有很好的软化效果，像家里油污比较重的地方，都可以加入白醋进行清洗。加入白醋大概100毫升左右，一边加一边搅拌。这时，碗中的白醋会和小苏打发生化学反应。之后就会出现大量的泡沫。我们经常清洗就会发现，买回来的洗洁精液喷在油烟机上，马上就会滴落。而这种调完以后，就像平时吃的奶油似的，是这种细腻的泡沫。这样的泡沫就会很好的附着在油烟机上，与此同时，就可以把油污清理软化。这样既不担心它会马上滴落，又不会造成浪费。现在我们把打好的泡沫均匀的涂抹在油烟机和灶台上，把油烟机上上下下全部涂抹开，这样洗洁泡沫停留的时间就会更长一些，去除油污的能力也就会更好。看看，我们刚涂抹好的泡沫颜色马上随之变黄，这就是油污溶解后的效果，还是很明显的。将泡沫全部涂抹好。它会慢慢的往下滑，这时需要一些固定的辅助，比如说可以放上一张厨房纸巾，把纸巾贴在上面，它就会附着在滤网上。如果觉得泡沫不够的话，可以在纸巾上面也来上一些，这样的话去污效果和能力也就会更强。灶台上也一并清理了，多涂抹一些泡沫。一般情况下。灶台上的污渍比油烟机更难去除，因为油烟机就是油渍，而灶台上除了油渍之外，还有炒菜时落下来的各种食材，久而久之就会稳稳地附着在上面。
会更难去除。再盖上纸巾固定住。现在等上十分钟，使污渍有一个被软化下来的时间。这时就可以把纸巾取下来了。看看，黄黄的，看着就特别的恶心。现在用口罩来擦拭油烟机。不到一分钟，这个时候我们就可以发现，口罩上已经附着了很多的油污和污垢。这个时候，油烟机已经清洗一半多啦，不会损伤油烟机，还会把它清洗的特别的干净，真的是好用又简单哦。在清洗抽油烟机这些厨具的时候，记得不要使用钢丝球或者是百洁布直接去擦拭，很容易就会有刮痕，因为它是漆面，就算是用化学剂重的清洗都会破坏漆面，那样不仅难看。而且呢，下次也更难清洗。接下来，我们来把灶台也擦拭一遍。用这样的方法，除了可以清洗厨房以外，平时我们家里特别脏的地方，也可以用这个方法。其实我们来回擦拭的时候，我们就会发现黑色污垢已经变薄了。接下来需要我们再持之以恒的擦拭几分钟。您就会发现奇迹就在身边。看看，刚刚特别顽固的地方，现在也轻松擦两下就去除了。最后，我们再用一块大一点的毛巾擦拭一遍，把污垢脏水擦拭下来，这样就变得很干净了。在对清洁剂进行准备的时候，记得用我教你的方法去调配，清洁效果会特别好。现在就呈现出来鲜明的对比了。接下来再把油烟机也擦拭干净。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。我们可以很明显的看到，擦拭过的各种污渍立马消失不见，很实用吧？我们用过的口罩，直接扔掉的话就会觉得太浪费了，毕竟没坏也没破，可再用心里难免膈应，担心有细菌污染，所以就可以直接用来清洗油烟机，用了过后扔掉也不可惜。不但清洁效果好，还不会造成浪费，一举多得。觉得实用的朋友就收藏、转发、分享吧，这样可以帮助到更多的朋友。每天都会分享不同的精彩内容，记得关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。大家好，欢迎来到美西菜味。不管家里的纱窗多脏多黑。今天教你，只需要一只口罩就能够使它焕然一新，不需要花钱请师傅，也不需要将其拆卸下来，省时省力，使纱窗瞬间焕然一新。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。估计大多数家庭都是比较仔细的擦玻璃，却往往忽视掉纱窗的位置。其实纱窗位置更容易积累灰尘，因为夏天、秋天开窗通风时间比较多。外界的一些灰尘啊，还有毛絮等的，就挂在了纱窗上。这样时间久了，纱窗就变了颜色，都看不出什么样了。这个季节风又大，大风一吹，那些杂质通通被吹到家里面了。不仅不卫生，出于美观的考虑呢，很多家庭呢可能想拆下来洗一洗。这个拆卸对于大多数人来说太麻烦了，很多人居住在家里多年都不会拆卸。确实，这个需要一定的力量，再就是还有一定的技巧。如果您不会，也不要硬拆卸，因为可能会将纱窗掰断。没有经验的勉强拆下来呢，也不一定能够严丝合缝的装上去，
，所以十分麻烦。今天的这一期视频就帮助大家解决这一系列的烦恼。清洗之前，我们需要制作一些清洁液，因为纱窗材质特殊，有许多密密麻麻的小孔，所以一般的清洁液都不太好清洁。所以准备一个容器，我们往里边加入十厘米左右的牙膏。跟着我们再准备点小苏打，也加入里边，再加入少许的洗衣粉。如果家里没有洗衣粉的话，也可以用洗洁精都行。然后我们先将其搅拌一下，把牙膏搅拌开。因为牙膏既不是液体，也不是固体，它是除了固体、液体之外的一种物质，介于固体和液体之间，叫中间态物质，不容易溶解。所以提前将其搅拌开，待会儿搅拌清洁液时就会比较省力。这时我们再准备一瓶白醋，少量的往里边加入，然后一边搅拌，这时就会产生一些泡沫。我们继续搅拌，如果觉得泡沫不够的话，就再往里边加入少许的白醋。里面的小苏打和白醋混合在一起之后。就会产生大量的泡沫，而这些泡沫恰巧就可以附着在纱窗上。我们可以观察到纱窗上面呢有许多的孔洞。如果我们是喷一些清洁液的话，清洁液也会顺着流淌下来，很难附着在纱窗上。而如果是这种密麻的泡沫，效果就不一样了，它会稳稳的附着在纱窗上，并且停留一段时间，来花时间溶解那些污渍。这样之后，我们进行清洗的时候，是不是就更轻松了呢？好了，溶液搅拌好了之后，我们先将其放在一边。这时，我们拿出家里边用过的一次性口罩。现在我们出门都习惯了戴上口罩来保护自己，所以家里都会堆积许多的用过的一次性口罩，看着好好的，扔了怪可惜的。继续使用呢，好像又不是很卫生。所以我们就可以用它来清洁纱窗啦。将口罩两边的耳绳剪掉，跟着把口罩里边的铁丝取下来，因为铁丝有一定的硬度，避免刮伤到我们的纱窗，所以还是去掉的好。我们都知道口罩是由三层无纺布焊接而成，拥有柔软、透气且耐劳等优点，而且拥有着良好的吸水性，可吸收佩戴者口鼻的水汽。那么我们正好可以利用它这一系列的优点来清洁纱窗了。现在我们借助家里面的软毛刷来将泡沫刷到纱窗上。刷子刷头比较大，我们用它来沾泡沫，操作起来会比较省力很多。但是不要直接用刷子刷洗纱窗哦，因为纱窗使用过了之后，材质会变得非常脆，要是用力不当，很可能会捅一个窟窿。好了，现在我们可以用口罩来擦拭了。轻轻的擦几下，就会惊奇的发现灰尘被牢牢的吸附在无纺布上了。清洗掉再擦拭一遍，灰土土的纱窗就焕然一新了。在生活中，也许有的朋友会使用海绵和湿报纸来清洗纱窗，可是那样清洗也不是很方便，因为报纸进水后呢，始终会有碎屑。擦洗的过程中，沾到纱窗的孔洞中，反而更难清洁。而用口罩就不一样了，它不但方便擦拭，还可以一边吸收脏东西，使用效果特别棒。之所以选择刚才的清洁物来清洁纱窗，也是因为纱窗的材质特别，而洗衣粉、牙膏、小苏打都拥有着相当强的去污能力，白醋也有着软化污垢的能力。在这里对付已久的顽固污垢，有时需要强劲有力的方法来对付它。加入白醋可以让污垢更加快速的脱落下来，这样我们就不需要将其拆卸下来，也不需要大力的去刷洗，也可以将纱窗刷洗干净。全部用口罩擦一遍过后，我们就可以开始下一步了。用喷壶接上自来水，对准纱窗喷一喷，就可以看到有污水往下流。说明我们的方法是有效的，污渍已经通通溶解了。这时只需要冲洗干净就行。
这时候看着纱窗，也不再是那种灰蒙蒙的感觉了。这时拿一块抹布，慢慢的擦拭纱窗部分就可以了。将上面的水分擦干净，或者是将大部分的水渍擦干后，等它自然风干就行。因为纱窗上面的污渍呢，已经全部清洗干净了，这样也不用担心大风会将它吹进屋子里边。这时，我们的纱窗就变得干净透亮了，由外边吹进来的风呢，也变得清凉了许多。清洁完纱窗，不得不提到的就是门窗滑轨的凹槽部分了，也是很容易囤积各种灰尘，而且窄小难清洗，也算是一个清洁重灾区。那么，也可以用这款溶液来清洁，借助一把废旧的牙刷。沾上泡沫后，再来刷洗轨道，因为经常受到风吹雨打日晒的，长期不清理，窗轨里积累很多的灰尘脏物，并且十分顽固。现在天气逐渐热起来，再不清理可就发臭了。这里用到我们制作的清洁液，清洁力度很强，并且可以溶解顽固污渍。沾上泡沫以后呢，可以让它浸润十分钟，再来刷洗。等污渍溶解后，再用牙刷来刷洗，行动起来就事半功倍了。因为牙刷能够完美的贴合窗户上的缝隙，就连窗轨的边角和侧面都能够刷洗到位，可以说是无死角清洁了。现在我们再用厨房纸巾或者是抹布来将其擦拭干净就行，看看效果，立马就干净锃亮了。最后把窗户归为原位就可以了。其实同样有轨道门的清洁，也同样适用这个方法。就算是厨房里边种雨污的地方，也能清洁干净。如果你也同样困扰着纱窗和轨道该如何清洁，那么不妨试试以上的方法吧，再也不用费力的进行拆卸了。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！大家好，欢迎来到美食彩味，灶台再脏也不用怕。今天教大家一招，不用一滴水，只需要一个小技巧。往上边加点白醋，一擦就干净了。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。如果说一个家里哪里最难打扫，那就非得说厨房了。厨房是我们家中最有生活器械的场所，一日三餐，各种美食佳肴均出自这里。但是我们每天在厨房中做饭，厨房的灶台会有一些油渍，若是不及时清洁，油渍油污呢就会非常的难以清理。时间一久，便会使得整个厨房的灶台看上去就是脏乱差。每次清洁都要花费很多时间，彻底清洁是一个大问题。很多人花钱请特殊的清洁工来清洁灶台，可以清洁，但是需要花销。事实上，您不需要购买洗涤剂来清洁灶台。今天教你节省金钱、快速清洁灶台的技巧，让我们一起来学习。首先，我们需要自己制作一些清洁液，拿出家里的牙膏，挤出六七厘米的量，跟着少量多次的往里边加入小苏打，用工具将两者搅拌混合均匀，特别是牙膏很难溶解，我们就用勺子像这样来回的蹭，将牙膏和小苏打混合开。小苏打是一种碱性粉末，溶解后会有轻微腐蚀性，相较于清水更容易去除脏污。加上小苏打溶解后呢，会产生二氧化碳气体，所以居家的脏油污，小苏打都能够发挥作用。我们就少量多次的加进来，直到把牙膏分解开。而牙膏呢，它也有很强的清洁作用。牙膏原本就是一种清洁产品，带有很好的去油污的效果。很多人找不到洗洁精的时候，都会用牙膏代替洗洁精洗碗呢
，容易清洁，还不用担心残留。原来呀、啊，牙膏中含有很细的碳酸钙粉末，具有一定硬度的碳酸钙粉末，可以去除物体表面的油污。牙膏中也含有表面活性剂，这个物质可以溶解油污，相食相溶。所以除了清洁牙齿、亮白牙齿外，它还可以制作清洁液。好了，将牙膏搅拌至这样的雪花状就可以了。下面在进行搅拌的时候，就会很快的溶解掉了。这时我们再往里边加入小苏打的好朋友白醋。白醋与小苏打混合后，会产生大量丰富的泡沫。这种泡沫附着性更强，更容易将污垢分解。而且白醋是一种酸性物质。它能溶解一些油性污渍和碱性污渍，将它们三者搭配在一起，就兼具了三者的功效了，清洁效果翻倍。好了，现在就可以使用了。我们将清洁泡沫直接涂抹于灶台上边，污垢比较顽固的地方就多来一点。而且用这种泡沫的好处就是，不用担心它会往灶台内部流，清洁起来呢也就更省力了。每次清洁灶台时，都要注意查看煤气阀是否是关闭的状态哦。全部涂抹了一遍之后，我们准备几张纸巾，敷在刚才涂抹泡沫的地方。因为煤气灶上面的厚重油垢变干了之后，粘得非常牢固，所以我们需要这样的方法呢，长时间将它软化，再利用纸巾来吸附油垢，这样后期处理起来就省力很多了。现在就这样让它静置软化十五到二十分钟的时间，然后我们就可以短暂的休息一会儿。时间差不多了，在刚刚的过程当中，我们可以看到纸巾已经吸附了很多的油垢了，纸巾颜色变得黄亮黄亮的，说明我们的方法已经奏效了。灶台上面厚重的污渍也松动软化了，现在可以进行下一步的处理。有些朋友在清洁灶台的时候，就会用钢丝球来清洁。如果用钢丝球来清洁油污，虽然可以将油污擦掉，但是这样做不但容易划伤灶台表面，而且擦过的钢丝球里面。也会有大量的油污，难以清洁干净。这样用过的钢丝球也就会直接报废了，灶台也刮花了。被刮花的灶台更容易结节污垢，而且更难清洁。所以这里不建议大家使用钢丝球。跟大家分享更好用的方法。我们往刚才油污重的地方多撒一些使用盐。然后用清洁效果好的纤维抹布或者是海绵擦，按在实验上边搓洗煤气灶，这样呢就可以很容易的将不锈钢灶台以及玻璃灶台上面的油污全部都擦干净，而且非常省力。看看，每搓几下，刚才厚重的油污呢已经擦掉了，原本看不见的不锈钢也露出了原本的样貌。其实，实验来清洁灶台的原理很简单，实验是颗粒状的，具有很好的摩擦作用。这样，即便不用钢丝球，也能够将台面擦拭干净。而且，纤维抹布和海绵擦呢，不掉毛，更吸油，是清洁工作中使用的小神器哦。加上我们这制的清洁液，有很好的清洁效果，能软化和溶解灶台上面的污垢，还有吸附油污的作用。用这样的方法，清洁效果会翻倍。三分钟不用，灶台上厚重的污垢呢，已经全部擦掉了。灶台边缘我们也可以擦一擦。擦完污渍之后，记得一定要把残留的盐分擦干净，否则不锈钢台面呢会发黑，变得非常难看哦。最后，我们拿一块湿抹布过来。擦拭掉灶台上面的一些残留物，这样简单的清理过后，灶台上面呢就变得非常的干净了。
。现在我们能够明显的看到，擦拭过的地方已经非常的干净了，上面一点油渍油垢都没有了。比起刚开始那种一层厚厚的油垢的样子，区别真的太大了，好像看到了刚安装的样子。这就说明用这几样东西来清洁，清洁的效果是非常不错的。下次家里的灶台脏了。不妨就用这个方法来试试吧，方法简单实用，清洁效果显而易见。厨房是我们家中最有生活气息的场所，一日三餐，各种美食佳肴均出自这里，使它保持清新洁净，我们做饭的心情都会好上了许多。好了，今天的视频内容就分享完了，您学会了吗？如果我的视频对您有帮助的话。记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！大家好，欢迎来到美食彩味。老虎钳子生锈，掰开太吃力，教你一招，修复如新。学会就是赚了。随着时间的推移，手工工具不可避免的会出现生锈的问题，老虎钳子也不例外。生锈的老虎钳子使用起来非常困难，而且会影响工作效率，特别是放在潮湿的地方，锈迹就会更严重。不管是开合都非常的困难，要使劲拽才能把它拉开。其实呢，我们有一个简单的修复方法。今天大家就抽一点时间一起来看看，妙招统统分享给大家，几分钟就恢复如新，希望对你有帮助。首先，我们把钳子放入一个容器中，这会儿我们往里边呢加入多一些的小苏打，均匀的撒在钳子生锈的地方。超市里边呢，这种小苏打很常见，一两块一大包，如果可以有效的去除锈渍。那么多加一点也不觉得可惜了。然后我们再准备这种家里常备的白醋，把白醋倒入容器中。倒的时候我们要注意沿着钳子的锈迹倒。这样做是因为白醋对铁有软化作用，可以去除钳子上的锈渍，而且白醋的去污能力也很不错。钳子上的一些污垢、胶质都能够有效的去除，而且白醋小苏打一刷一剪可以快速的产生化学反应，而且酸碱中和能够快速除锈。这会儿白醋能和小苏打反应，会产生大量的气泡。这会儿就让它静置20分钟左右，使其充分的把铁质软化。大家看看。铁质已经泡出许多了，里面的注水呢都已经泛黄了。浸泡完成之后，我们将钳子给取出来。大家看，上面的锈迹呢已经去除很大一部分了。接下来进行下一个步骤吧。钳子不是咬合有问题吗？我们就在注水中一直开合、开合、开合，这样反复操作，可以使注水进入钳子内部。从而深层次的去除内部铁锈。当钳子内的锈渍慢慢去掉以后，开合呢就会越来越轻松，越来越好用了。看看现在是不是灵活许多了呢？接下来进入下一个步骤，我们准备一支刷子，来刷洗钳子表面，把锈渍刷洗掉。内部的锈渍通过不断的摩擦可以去掉。而外面的通过外部的力量，所以在选择刷子的时候，尽量选择刷头比较硬一些的会更好。对于生锈严重的部分，可以先用钢丝刷进行清理，再使用刷子进行刷洗。现在铁质呢就处理的差不多了。这会儿呢，我们再用清水将其漂洗一遍。控水捞出，我们再用纸巾将其擦拭干
。好啦，现在的钳子是不是就焕然一新了呢？使用起来手感和新的一样好用。关于袖子的问题是处理完成了，但是我们还要对其进行养护工作，这样在后续的使用过程中才不会容易生锈。我们先准备一只火鸡，把钳子烤一烤，这样可以把水分彻底的烤干。没有了水分，不会和空气发生氧化反应，钳子才不容易生锈。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。把钳子的每一个面都彻底的烤到位就行，然后我们再进行下一步的操作。准备一瓶润滑油，在干净的钳子各个部位上呢都涂抹润滑油。润滑油有助于减少摩擦和防止未来生锈，确保润滑油均匀涂抹，并且不要过度涂油，以免造成过度滴漏。现在就放在干燥通风的地方。让它自然的风干就行，这样呢，它就不会再生锈啦。铁生锈的条件是铁与氧气和水共同作用的结果，所以在铁制品表面涂油、刷漆或镀铬都能够防止铁生锈。原理是既隔绝了空气，也隔绝了水汽，使铁制品缺少生锈的条件而不能生锈。您记住了吗？通过简单的步骤。您的老婆钳子现在应该焕然一新，恢复了它的功能和效率。请记得，在使用完老虎钳后呢，及时清洁和涂抹润滑油，以延长其使用寿命，并防止再次生锈。修复老虎钳子不仅节省了购买新工具的费用，还培养了你的动手能力和维护工具的意识。在未来的工作中，这些技能将为您节省时间和金钱。学会了修复老虎钳子，真的就是赚了。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，请记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。后续你有更多的想法，欢迎评论区留言分享哦。点击我的头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。